Nakabara sa main gate ng Kabaratuan City District Jail sa Nueva Ecija ang dalawa nilang prison van nang dumating doon ang aming team. Maghahatid ito ng mga bilanggong dadalo sa hearing pero nababalam ang pag-alis. Dinidiskartehan pa kasi ni Warden kung paano pagkakasyahin ng mga bilanggong kulang 50 ang bilang sa dalawang sasakyang pang dalawampung tao lang. Halos humalik na sa gulong ang katawan ng sasakyan nang maisakay na ang mga bilanggong pinagpatong-patong. Normal scenario na to sa jail, puno talaga kami palagi pag pumunta. Kulang kami sa lift capability. Isa sa pinakamainit na lugar sa Pilipinas ang Kabanatuan City. Sa luwag kasi ng piitan na to, uh, mas, masasabi namin mas maswerte pa kami uh -huh. sa ibang piitan. Pero kahit nasa isang ektarya, ang lupain dito ng BJMP. Hindi ganoon kalaki ang structure ng piitan, kaya halos doble pa rin ang nadaramang alinsangan sa mga sel ng salat sa ventilation system. Pinakabitan ng walang patid na water supply ang mga palikuran sa bawat selda. Dito nagbababad ang mga presong init na init na. Kinabitan ng mga pampabrikang exhaust system ang tuktok ng piitan para higupin ang mainit na sinyaw sa mga selda. Pero hindi rin ito sapat para sa piitang okupado ng nasa 768 na inmate na nakadesenyo lang para sa 81. Isa pa sa pinoproblema ng jail warden dito, ang supply ng bigas. Rice granary o pinakamalaking pinagkukunan ng bigas sa probinsya ng Nueva Ecija. Pero kinakapos pa rin sa supply ng NFA rice ang piitan, kaya napipilitan sila ngayong bumili ng mas mahal na commercial rice. As of now, commercial na, sobrang mahal yung price per sack, pero may budget naman, pinagtsatsagaan na lang namin. Dati kasi meron pang mga extra foods na may bibigay namin doon sa pagkain. Ngayon, wala na muna yun. Walang, walang dagdag na kamatis. Kunti lang yung mga rekado natin. Madalas pangaraw ay iniipon nila ang mga dalang kanin ng mga dadalaw. Sa kanila ito iyahalo sa kanilang sinaing para pandagdag. Disente naman ang mga conjugal room. Bagaman gawa lang sa lawanit ang pader na naghihiwalay sa bawat kwarto. Nasa dulo ang klinika. Pero mapagkakamalan lang itong bodega. Dahil wala namang medical equipment maliban sa nag-iisang pangkuha ng blood pressure. Ang infirmary sa pamamagitan ng bayanihan ng mga preso na itayo. Parang haula ng ibon at nasa tuktok ito ng istruktura. Apat na pong lalaking presong may tuberculosis ang naririto. Hindi pinalad ang lahat na magkaroon ng kama. Kaya ang karamihan sa sahig lang nakahilata kahit pa may sakit na nadarama. Napagawa po namin. Tapos iba po dyan na lang. Sa flooring? Opo, sama-sama po. Available ang kasong pag-iingat ng Shabu na kaso ni Dodoy. Pero sa bagal ng proseso, sa pagdinig sa mga kaso, nasa siyam na buwan na siyang nakapiit at dito na rin siya nakakawa ng TV. Emil Sumangin, GMA News.